Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Taufik Nobo Ini adalah ROG Phone 3 Satu buah handphone yang buat gue Have a lot of good things inside Tapi ada satu hal yang ngebikin handphone ini jadi terasa agak kurang Yaitu adalah kekhawatiran kita untuk menggunakannya sehari-hari Hear me out on this video Kalau kita coba ngeliat ke websitenya Asus dan coba cari uh, ROG Phone 3 Kita coba ngeliat technical specificationnya Wah ini kita udah wah banget Gue ngebuka di iPhone gue ya Dan kita bisa ngeliat di sini internal memorinya udah pakai UFS 3.1 Terus um, apalagi uh, Chipsetnya Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Udah 5G Overclock pula gitu kan RAMnya udah pakai LPDDR5 Semuanya udah over the top secara hardware untuk komputasi lah nggak ketinggalan terus juga kalau kita ngecek uh, masalah kameranya untuk sensor utamanya itu udah oke okay banget pakai Sony uh, flagship IMX686 64 megapixel image sensor nih ini ditulis di sini ya Sony flagship nih di bagian sini walaupun harusnya kalau flagship nggak perlu sampai 64 megapixel cuman ya udah trennya lagi begitu ini suara kucing di luar. <laughs> Belum lagi um, si apa namanya Asus juga nyoba melakukan sesuatu yang beda dengan menaruh tiga kamera di sini. Satu lagi adalah kamera makro. Walaupun menurut gue sebenarnya nggak perlu, cuman ya udah. Nggak berhenti di masalah hardware kameranya aja. Untuk masalah softwarenya sendiri, kalau kita coba menggali lebih dalam lagi, kita akan bisa ngelihat beberapa keunggulannya. Seperti ada mode Pro Video. Ya, jadi si Asus ROG Phone 3 ini sudah punya mode Pro Video. Lo bisa uh, zoom in racking dengan smooth, zoom out juga dengan smooth, nggak ketinggalan. Lo bisa main-mainin shutter speed dan segala macamnya. Jadi Handphone ini sudah super capable. Kalau lo mungkin ngerasa penasaran banget seperti apa uh, kehandalan handphone ini kalau diukur menggunakan aplikasi uh, benchmark. Oke, okay. yang gue punya uh, Geekbench 5, gue udah sempat ngasih datanya kalau nggak salah. Cuman akan gue kasih lihat di sini datanya kalau uh, X mode-nya itu kita matiin, single core-nya 971, multi core-nya 3201. Single core-nya 990 kalau di uh, nyalain X mode-nya dengan multi core-nya 3270. Ini udah tinggi. Dan kalau misalkan lo juga mencoba menggunakan handphone ini sebagai handphone harian, hitungannya udah enak banget. Um, aplikasinya gegas, dipakai main game aman. Untuk touchscreen uh, responsiveness, gue ngerasa dalam kadar yang aman-aman aja. Gue nggak ngerasa ada yang bermasalah. Gue yang tadinya seneng banget main Call of Duty Mobile pakai Air Trigger uh, versi 3 kalau nggak salah ya dari yang tadinya menikmati sekarang malah lebih seneng pakai screen begini karena jadinya lebih intuitif. Intinya what's not to love secara hardware ROG Phone 3 emang udah bener-bener top terus juga uh, secara software dengan ROG UI-nya juga menurut gue hitungannya udah handal seperti yang gue omongin di video hands on ada Armory Crate yang juga ngebikin handphone ini jadi berbeda rasanya emang bener-bener satu buah handphone gaming yang menurut gue kesan gamingnya itu tidak gimmick lah emang bener-bener powerful lo pakai main game bisa dan kalau lo bukan seorang gamers lo pakai handphone ini harian you have no problem at all karena dipakai multimedia nyaman banget terus juga uh, speakernya dual speaker handphone ini membuat gue susah beralih ke handphone-handphone yang lain untuk nonton YouTube atau mungkin nonton multimedia yang lain. Alasannya kenapa? It's quite simple. This is the best speaker dari satu buah handphone yang ada up until now. Ya, yeah, gue berani bilang ini speaker handphone terbaik. Ngadepnya ke depan, bukan ke samping, dan suaranya balance. At least itu yang gue rasain. So, I'm in love. Hardware-wise, dan juga software-wise. Tapi, kenapa... Jadi satu buah handphone yang akhirnya tadi gue sempat bilang di depan Bikin orang khawatir membelinya Padahal satu hal yang juga jarang terjadi Itu lagi-lagi kejadian di ROG Phone 3 Barangnya banyak ditemukan di pasaran Harganya bukan 
bukan hanya seperti SRP, beberapa bahkan bisa lo temuin ROG Phone 3 dengan harga lebih murah sedikit dari SRP. SRP-nya 9.999.000. Tapi uh, ada yang jual dengan 9.900 sepuluh ribu, wah itu hitungannya walaupun mungkin nggak terlalu jauh, cuman cukup jarang terjadi sama satu buah handphone yang dikeluarin sama Asus dan banyak dicari orang. But then again, kenapa bikin orang khawatir dan mungkin agak sedikit ragu membeli handphone ini? Jawabannya adalah mesin CEIR cair yang penuh. I know maybe it's an old news, tapi satu hal yang bermasalah di sini akhirnya adalah banyak orang melaporkan bahwa handphone ROG Phone 3-nya secara SIM card tidak berjalan dengan normal. Gue sendiri mengalami SIM card 2 di handphone ini tidak berjalan, bahkan tidak bisa menangkap sinyal. Uh, Gue coba menggunakan sama-sama Telkomsel nggak bisa. Satu Telkomsel, satu XL juga nggak bisa. Bahkan kalau gue pakai XL di SIM card 1, hitungannya nggak bisa. So, there we go. A great phone with a great software, reliable, menyenangkan buat dimiliki, dan mungkin satu buah handphone yang cukup exciting di tahun 2020 hancur karena satu buah aturan yang... Ya... Yeah. Itulah. Anyway. What do you think about ROG Phone 3? Dengan segala permasalahan yang ada saat ini, apakah tetap pengen coba lo beli? I wanna know, I wanna listen. Taufik Nubacabut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.